हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूबेक यूट्यूब चैनल मैं हूं मरत और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा इंपोर्ट के बारे में किस तरीके से हम थर्ड पार्टी टूल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे गूगल एनालिटिक्स की डेटा एनालिसिस की पावर तो आप लोग जानते ही हैं और ये भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम जो है गूगल एड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल को इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में और उसके बाद उनकी डेटा को गूगल एनालिटिक्स में और जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद डेटा है उसके साथ मिक्स मैच करके हम एनालिसिस कर सकते हैं बट आपने सोचा है कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे अगर हम बात करें फेसबुक की तो क्या फेसबुक की डेटा को हम यहाँ पर ला सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में और उसको बाद उसको एनालिसिस करें तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे फेसबुक से कुछ डेटा लाने की कोशिश करेंगे और उसको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा इम्पोर्ट के लिए जो है फीचर ऑलरेडी दिया हुआ है एडमिन सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एडमिन फीचर में आपको यहाँ पर डेटा इम्पोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ से आप डेटा इम्पोर्ट करते हैं तो एक बार हम मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो जैसे हम लोग जाते हैं एक्वाजीशन में और एक्वाजीशन में हम लोग आ गए कैंपेंस में और कैंपेंस में आ जाते हैं हम लोग कॉस्ट एनालिसिस में तो कॉस्ट एनालिसिस में अगर आपको कोई एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं फेसबुक दिख रहा है फेसबुक रेफरल और इसके सामने जो कॉस्ट है वो ज़ीरो दिख रही है बिल्कुल क्यों आपको ज़ीरो दिख रही है क्योंकि यहाँ तक अभी ये वाली जो मेट्रिस है कॉस्ट मेट्रिस इस इसका कोई सोर्स डिफाइंड नहीं है मतलब किस तरीके से फेसबुक की कॉस्ट की डेटा आपके गूगल एनालिटिक्स में आएगी अभी तक ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया गया इसलिए यहाँ पर आपको कुछ कॉस्ट दिखाई नहीं दे रही है तो अगर हमें ये पता करना है कि फेसबुक के ऊपर कितना खर्च हुआ तो हमें डेफिनेटली फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाना पड़ेगा वहाँ हम देखेंगे कि पैसा हमारा कितना खर्च हुआ है फेसबुक एड्स मैनेजर में और, और अगर उस डेटा को यहाँ पर इम्पोर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे यही सब चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पर होगा आज के इस वीडियो में तो एक बार हम लोग थोड़ी सी इसकी डेट रेंज भी इंक्रीज कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो मेट्रिस है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो जाए और इस डेट रेंज को मैंने लगभग तीन महीने का कर दिया है अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो अब थोड़ा सा आपको जो है डेटा में चेंज दिखेगा फेसबुक के छः हो गए बट यहाँ पर अभी भी आपको कॉस्ट नहीं दिख रही है तो डेटा इंपोर्ट करना सीखते हैं हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं एडमिन में चले जाएंगे सीधे और एडमिन के बाद जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे डेटा इम्पोर्ट में और डेटा इंपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी एक डेटा इंपोर्ट बना हुआ है बट इसको नहीं यूज़ करते हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको डेटा सेट टाइप डिफाइन करना है तो डेटा सेट टाइप जैसे ये जो मैं एग्जांपल आपको ले चल रहा हूँ जिसमें हम लोग कॉस्ट के बारे में देख रहे हैं तो कॉस्ट एनालिसिस करनी है हम लोग को इसलिए हमें चाहिए कॉस्ट डेटा फाइन सो कॉस्ट डेटा पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और कर देते हैं इसको कॉन्टिन्यू और इसके बाद एक डेटा सेट का नाम रख देते हैं हम लोग तो क्योंकि फेसबुक ऑलरेडी डिफाइंड है तो इसको कुछ नया नाम लिख देते हैं हम लोग फेसबुक डेटा फाइन और व्यू व्यू आप जो भी चाहें जिस जिस भी पर्टिकुलर व्यू से आप यहां डेटा देखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं तो ऑल वेबसाइट डेटा कर देते हैं कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं और उसके बाद डेटा सेट स्कीमा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यानी कि कौन सी ऐसी मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी होता क्या देखो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है तो दोनों प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए इसके लिए दोनों जगहों पर एक ही तरीके की डेटा होनी चाहिए जैसे अगर हम बात करें तो एक्सेल में अगर हम कुछ हेडर्स बना रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमने आईडी कुछ डिफाइन करी तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हमको आई डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि इन दोनों का इंटीग्रेशन हो सके बात समझ रहे हैं आप लोग तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेटा सेट स्कीमा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डेटा सेट स्कीमा में आपको जो कॉलम्स डेफिनेटली प्रोवाइड करने हैं मैंडेटरी हैं वो तो हो गए हमारे डेट मीडियम और सोर्स ये चीज़ें हो गई हमारी और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ दिस कॉलम्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एक की सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग क्लिक्स ले लेते हैं यहाँ से क्लिक्स और इम्प्रेशन दो चीज़ें हम लोग यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से भी आप चाहें तो कुछ ले सकते हैं कोई भी एक ऑप्शन तो एड कंटेंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ से फाइन सो so, ये तीन हमने एक्स्ट्रा मैट्रसेस ले ली और उसके बाद ये वाली चीज़ तो हमें प्रोवाइड ही करनी है तो अब चलते हैं इसको सबमिशन को इसको डिफॉल्ट रखते हैं और इसको सेव कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पर एक स्कीमा क्रिएट हो जाए इसको डन कर देते हैं अब यहाँ पर डेटा इंपोर्ट के वापस ऑप्शन पर आएंगे तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको नया डेटा सेट दिख रहा है फेसबुक नाम से जिसका टाइप है कॉस्ट डेटा डेटा सेट आई है और
आपको गेट स्कीमा पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है सी एस वी हेडर्स मिल जा रही है यानी कि जो हेडिंग्स होनी है जिनके अंदर आपको डेटा रखनी है वो आपको हेडिंग्स मिल जा रही हैं तो एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग एक्सेल फॉर्मेट में सो so, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया हमारा तो एक बार इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से हेडर्स मिल रहे हैं सो so, ये आपको हेडर्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये डाउनलोड हो चुके हैं और ये हेडर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं फाइन यहाँ पर लीड जनरेशन का एक कैंपेन है तो इस वाले कैंपेन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर लीड जनरेशन का कैंपेन है और इसके साथ अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर कुछ डेटा दिखाई देगी इसको एक बार हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं ब्रेक डाउन कर लेते हैं डे के हिसाब से क्योंकि यहाँ पर हमें आपने देखा होगा हमें डेट चाहिए थी तो डे के हिसाब से हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डे के हिसाब से ये ब्रेक डाउन हो गई और अगर हम और देखें लीड जनरेशन को तो इसके अंदर तो एडसेट्स हैं एक बार जो यहाँ पर रनिंग कैंपेन से इन्हीं को हम लोग देख लेते हैं अब इनकी मेट्रिस आपको चाहिए तो आपको इम्प्रेशन चाहिए कॉस्ट आपको मिल रही है ठीक है कॉस्ट मिल रही है इम्प्रेशन मिल रही है अमाउंट टोटल अमाउंट स्पेंड्स मिल रहे हैं और और लिंक्स चाहिए थे हमें तो लिंक्स भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं बट एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी कि यहाँ एनालिटिक्स में हमारा जो डेट रेंज सेलेक्ट है वो कौन सी सेलेक्ट है एक बार चलते हैं वापस हम लोग रिपोर्ट्स में और रिपोर्ट्स में देखते हैं यहाँ पर कौन सी डेट रेंज सेलेक्ट है वही पर डेट रेंज हमें वहाँ भी सेलेक्ट करनी मे फर्स्ट से सिक्सटीन जुलाई यहाँ डेट है तो इसको भी हम लोग वही चीज़ कर देते हैं मे फर्स्ट से ले लेते हैं यहाँ पर मे फर्स्ट से सिक्सटीन जुलाई फाइन सो so, इसको अपडेट कर देते हैं अब हमारी डेट रेंज ये हो गई अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और स्टैट्स दिखाई देंगे सो so, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन डे से है ठीक है किसी भी पोस्ट को आप देख सकते हैं जैसे यही पोस्ट है तो इसमें भी आपको मेट्रेस दिख रही हैं और लिंक क्लिक्स तो दोनों में ज़ीरो हैं फाइन सो so, यहाँ से आपको कोई भी कैंपेन सेलेक्ट करके वापस इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और इसको एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी फाइल्स आपको दिखाई देंगी मतलब जो भी फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे सो so, इसको एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे उसके हेडर्स में आपको देखना है इन सारी डेटा को और यहाँ पर उन हेडर्स को एंटर कर देना है उसके बाद आपको इस फाइल को सेव कर लेना है और सीधे आपको क्या करना है कि अपलोड फाइल पर जाना है और अपनी उसी फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देना है तो लगभग जितना टाइम इसको प्रोसेसिंग में लगेगा एनालिटिक्स को अप्रॉक्सीमेटली चार छः घंटे या हो सकता है ट्वेल्व आवर्स तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पर आपके एक्वाजिशन के अंदर कैंपेंस के अंदर कॉस्ट एनालिसिस के अंदर आपको ये रिपोर्ट्स दिखाई देने लगेंगी यहाँ पर कॉस्ट में फेसबुक में आपको वो डेटा दिखाई देने लगे कि उसके बाद आप कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं तो इस तरीके से बाहर के डेटा को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल एटिक्स के अंदर और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं डेटा रिसर्च करके तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो, वी, तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरीके के हम वीडियोज़ और ज़्यादा अपलोड करते रहें और आपको इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोज़ मिलते रहें तो थैंक यू गाइज वन अगेन फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड वॉचिंग